Mjini sana nani? Naitwa Focus Mushi. Ni ni fanya biashara wa hapa gari yako. Eh kusema kweli kuhusu swala la la hapa jangwani ni kwamba kuna changamoto kubwa sana. Na hii changamoto inatokana na na ujengwaji wa kituo cha mwendo kasi hapa ndo, ndo chanzo cha hivi vitu vyote hii bala lote ni ni hizi nyumba za za hapa mwendo kasi hizi nyumba za mwendo kasi hizi kwa hiyo ningeshauri serikali kama kuna uwezekano wa ikiwezekana hata hizi nyumba ziondolewe kabisa kwa sababu mkondo wa maji maji huwezi kuyapangia sehemu ya kupita maji yana sehemu yake ya kupita ni kwamba uwezi kufosi apite sehemu ambayo yameshazoea na ile ili ni eneo la jangwa ni jangwa maana ya jangwa ni kwamba ni sehemu ya sehemu ya bahari kupumulia kwa hiyo ningeshauri serikali serikali ikiwezekana ihamishe hizi nyumba za kituo cha mwerokasi hata ipeleke nje ya mji kidogo nafasi zipo nyingi eneo lipo ni, eneo lipo Maeneo yako mengi ya kujenga kituo cha mwendokasi ambayo ni sehemu salama salimene. Kwa eneo la bahari libaki hivi hivyo sehemu ya kupumulia bahari. Kwa hapa lazima yani changamoto haitaka iishe bila serikali kutoa maamuzi ya kuziondoa hizi nyumba zote hapa ili mvua ikinyesha ipate bahari ipate sehemu ya kupumulia maji yake. Hili ni eneo la jangwa. Jangwa lazima bahari ipate sehemu ya kupumulia ndio maoni yangu asante sana eh, kazi haiendi ya bidi juma eh kwa hiyo hali hapa sasa hivi inakuwa ni shida eh tu, tuambie changamoto kubwa kwa nini ambao mnafanya hii kazi ya boda boda kutokana na imvu ambayo imenyesha hapa jangwani hebu tuambie kazi inaenda au ndo inakuwa inakoma kutokana na imvu eh kazi imegoma maana yake njia zinakuwa ni mbili tu eh ya kuingia mjini huku zote mbili zote huko zimefunga sio kwamba hii mvua inavonyesha nyinyi ndio mnakuwa mnanufaika na kubeba watu. Ah hamna hamna hamna. Maana barabara zinafunga. Mm. Kwa hiyo labda nini neno lako kwa 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 serikali? Ah, kwa serikali ningesema wangeongeza wangepandisha wange barabara ile ya jangwani ingekuwa juu na hii japo kidogo ingekuwa hewani kidogo wangepandisha ukuta pale chini pale. Maji yanapoingia hivi maana yake yanokuja huku na yale ya kule yanashindwa kupita. Haya huku lazima yapite huku. Eh. Na mtazamaji jambo hivyo ni magali ambayo alikuwa akijaribu kupita katika hii barabara ya jangwani lakini kuna mengine ambayo yameshindwa kupita yameweza kurudi kama leo unavoshuhudia gali lile ambalo lilienda lakini kutokana na ubovu wa barabara limeamua kurejea ili sije kaeta maafa mengine liko linarudi na baadhi ya watu ambao walikuwa wamepanda katika hilo gali wapo wanarudi kwani barabara imekuwa imeharibika sana 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 gali hiyo hapo inarudi na baadhi ya watu ambao walikuwa wamepanda hapo wapo wanarejea. Tazungumza nao tuambie hali ya waliona yuko iko vipi. Maji yapo. Hali halisi ya huko hakufai kabisa. Mimi nimekwenda nimefikia maji paka hapa ya kifua lakini nimeshindwa kupita nimeamua kurudi. Changamoto kubwa huko ni nini? Changamoto kubwa huko yani maji yamekuwa mengi sana. Kiasi kwamba mtu anashindwa kupita mpaka huwe na moyo wa kuweza kupika maji ya humu unaweza kupita na pindi utakapopita upande wa pili utakapofika jangwani utaweza kukutana na maaskari ambao watakukamata utakutia katika defender kwa hiyo mpaka sasa hivi tutakuniambia hakuna mtu ambaye anakwenda wala kurudi katika hilo eneo la jangwani hakuna mtu yoyote ambaye anakwenda kule na kuweza kurudi hakuna jina lako mara mwisho jina langu ni Twadushem mzee tuambie changamoto kubwa hasa ya huko ambao mmeipata ni nini mpaka mmeweza kurudi baada ya kwenda na kurudi ah kule ya kupitiki Maji yamejaa mpaka hapa. Na ukifika kule unazama. Na askari wanazuia. Kwa hiyo neno lako moja kwa serikali ni lipi? Neno langu moja kwa serikali wajaribu kutanua hii mitaro ondoe mchanga ili maji yakija yaweze kupita kwa rais. Shukrani sana. Na mtazamaji kama kama unavyoweza kushuhudia hapo hao walienda tayari wamerudi na hali halisi ya huko maji yamejaa kweli kweli mpaka hakupitiki. Wameenda na sasa hivi wamerudi inaitwaje mtulia naona kwamba njia hii mara kwa mara ni serikali hapa inafanya utaratibu tu kujaribu ku, ku, kuipandisha sana juu lakini kwa mazingira jinsi yalivyo yanavyoonekana 
Yaani itakuwa kila siku mtu anaweza kutoka huko kwa yule uhakika kukatisha lakini ukiwa unageuza tena una kwa sababu mimi nakwenda juu kule. Tunakuona tunakuona unarudi huko likotokea vipi? Nimegeuzia njiani maji mengi sana. Kwa hata kutuambia kwamba huko hakuendeki wala hakurudiki. Hebu tuambie mpaka sasa hivi kuna madhara gani ambayo imeweza kutokea kutokana na hii mvua ambayo imenyesha? Mimi sijafika mwisho na nimegeuza baada ya kuona mwanangu naye kageuza mbele. Kwa hiyo sijafika hadi mwisho kule. Nimeishi hapa hapa karibuni tu mwanzo wa maji hapo. Lakini kwa madhara nayoona kwa kwa serikali angalia sana eneo hili. Eh. Na Geoffrey Ness Agala, changamoto ni nyingi kwa sababu maisha tunaoishi si huku ni magumu sana kutokana na kila saa kila wakati kila wakati kata asa katika nyakati za masika hizi mwezi wa 12 mpaka mwezi wa kwanza wa pili wa tatu. Yaani ni changamoto inakuwa nyingi sana. Maji kila wakati tunapata shida. Umeelewa? Sasa tunashindwa serikali ya Tanzania, tunashindwa kuelewa kwamba ni vipi kutokana na wanatumia gharama kubwa sana baada ya mafuriko kama hivi helikopta zinapita juu wanatumia gharama kulipa marubani kulipa kutumia 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 nani wanatumia mafuta mengi na helikopta kuna kutoa kuchukua picha badala hiyo hizo pesa wangetumia kutakata kuziboa madaraja kule ile ya mwimbili pale limejaa paka juu kabisa daraja limejaa paka juu yani maji yanapita madogo sana michanga imejaa wanashindwa kuzibua serikali ipo naona kama sasa hivi nasikia hapo kuna RPC hapo yupo juu hapo eh, nani nani ya GP na yupo juu hapo wanakuja wanaangalia tu yani watu wanapoteseka hivi kila siku wanakuja wanaangalia afu solution hakuna so kwa hapo naona wananchi wote hapa hapo hapo kwa ajili waona pa kwenda sio wamekaa wanasikilizia maji maji yapungue ndio waende watoe watoe maji umeelewa lakini hii inaonekana katika haya maji changamoto kubwa ni takataka wananchi nyinyi wamekuwa mkihusika sana katika utopaji wa takataka hovyo unalizungumziaje ile kuweza kuzuia maji haya kuweza kufurika kila siku Ah, uh, takataka sio solution kwa kutokana na kwamba serikali ishasema kwamba 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 laeloni mfuko laeloni ni kwa naziba mitalo na mfuko laeloni sasa hivi shapiga marufuku sio kwamba ni kwa naziba mitalo sasa kama mfuko laeloni kwa naziba mitalo na sasa hivi shapiga marufuku sasa kwa hiyo itazibwaje sasa eh inazibaje unazibaje takataka hivyo unachangia vipi unachangia unachangia vipi na ni mitalo kuzibwa inachangia vipi eh kwa nakuta ndo kama hivyo serikali tuangalie tu solution kwamba hapa iangalie solution ya kujenga mitalo mizuri au vipi eh hata hizi sehemu ambazo zina nani hizi sehemu ambazo ze, ambazo ziko zinanyufa eh kutokana na maji ya kwa mengi kule hapa hapa yanashindwa ya ku move inabidi yapasue hasa kama kupasua inabidi yengwe hata ukuta basi at least kidogo wananchi wako wanateseka sana sio eh kama at least basi nyokomba wao Waje waangalie na nyoo kwamba aje aje hata mtu hata waziri nani waziri wa waziri waziri wa nyumba na serikali za mitaa sio aje hata hapa fanya research sasa hivi hapa angalie hizo watu wanapoteseka rais mwenye magufuli anaangalia aje angalie angalie hapo watu wanapoteseka sio na ndo wananchi wako walimpa kura sio kwa anapokuwa wanapokuwa na kakima hivi sasa tu elewi kwa sababu sina nyoo na nchi wali chini ndo nategemea kuishuku kutoka na kama vipi na ishuku kutoka na kama tunapenda kodi unaelewa bwana eh mtu anafanya kazi alenye sasa hivi nyinyi livu ngumu ndopata sasa hivi 20 sawa anaweza kalipia kodi sasa ni wale mbali mkaishi magomeni nikaishi sinza 1500 mimi nitapata wapi mtanzania walia chini sio eh kazi yangu mwenyewe ndo kama hivi na dadala sikie na unga unga nini ama vipi majina yako kwanza unaitwa nani mimi naitwa basi rashid ah basi rashid hebu tuambie kutokana na hii changamoto ya leo ambayo imetokea hapa jangwani tuambie shughuli zako wewe leo zimeendaje Shughuli zangu za leo zimekuwa ngumu ndio sasa hivi natoka nyumbani. Sikuweza kufanya shughuli yoyote tangu asubuhi kutokana na hali ya hewa ilikuwa mbaya na barabara kubwa ambayo tunaitumia ni hii hapa hii. Sasa kutokana hatuwezi kutumia barabara ya Uhuru baadhi ya sisi waondesha pikipiki. Tunasumbuliwa sana barabarani. Unaweza kukuta pikipiki imekamilika ina kibari na kila kitu na sio boda boda. Lakini usitoshe bado hata unakutana na watu na kusumbua. Sasa tunapenda kutumia njia hii kutokana na njia hii na usalama. Kwanza ni shortcut ambayo watu wanaokwenda Magomeni, wanaokwenda Ilala, wanaokwenda Tabata barabara ya uhuru inapo jamu wanatumia sana barabara hii lakini sasa kutokana na hali ya hewa kama hii ya leo na jinsi wenyewe mnavyojionea kwenye hiyo barabara yetu ilipojaa maji naona serikali ichukue hatua tu tusaidie hapa kwa sababu bila hivyo hapa watu wananchi wanapata shida sana wewe unafanya biashara gani mimi ninahusika na mambo ya car wash car accessory kwa ina maana leo magari yote leo hakuna service ambayo inapatikana hakuna chochote kilichopatikana Neno lako moja kwa wafanyabiashara wote ambao wameshindwa leo hii kwenda kuhudhuria katika biashara zao kutokana yes. na imvua. Hebu tuambie wafanye nini ili kuweza kupata mbadala kupata faida na sio hasara? Hapa mbadala hapa ni kusaidia tu kwanza barabara ziwe salama na unajua kitu chochote kwenye nchi yote miundo mbinu ndio kitu ambacho kinaboresha zaidi kila kitu kuliko chochote. Kutokana na miundo mbinu yetu ingekuwa mizuri ya sasa gari hapa zisinge nasa wala watu wasingeshindwa kwenda kazini na sio hapa tu. Hata barabara za huko wapi karumi pale kamata uhuru 
barabara kama zingekuwa hazijai maji kuna miundo mbinu ambayo ya kuchanzo cha kupitisha maji basi ama tatizo asinge kuwepo asinge kuwepo na nashauri tu kwa serikali yetu ya mzee JPM inafanya kazi vizuri hiyo naipongeza kwa hali na mali inajitahidi na inajitoa lakini naomba itufikirie kuhusu swala ile barabara zetu za Tanzania zote almost karibu nyingi sana zikinyesha mvua Dar es Salaam na kuwa ni shida sana. Kwa naomba wai, walifanyie kazi. Na niamani wataifanyia kazi nzuri. Asante sana. Na mtazamaji wa Online TV kama unavyoweza kushuhudia hapo hali ni tete katika eneo hili la Jangwani. Watu ni wengi sana katika eneo hili, boda boda zipo nyingi sana. Watu wameshindwa kupita hata magali pia wameshindwa kuvuka kutokana na barabara hii uweza kuharibika hapo maji yamejaa. Hakuna usafiri wa aina yote ambao unaweza kupita kuelekea katika eneo hilo la Jangwani. Nikiripoti kutokea hapa, mimi ni Zule Haisa, wajambi online tv.